ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഇന്ന് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് ശ്രീമതി കെ കെ രമ ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സർക്കാർ അത് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം സർക്കാർ പ്രതികൂട്ടിലാണ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസ് എന്തെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോളാർ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലും വിവിധ കോടതികളിലും ഉള്ളപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഈ നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത് ചോദ്യമായി വന്നപ്പോൾ സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ചോദ്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊള്ളില്ല നിങ്ങൾ സബ്മിഷനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിട്ട് നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല അതേ അവസരത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കും വയ്ക്കില്ല സർക്കാർ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് സർക്കാരല്ല തീരുമാനം എടുത്തത് സ്പീക്കറാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവുള്ള കാര്യമാണ് സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം പ്രീസിഡന്റിന് വിരുദ്ധമാണ് നിയമം കോട്ടിയ റൂള് കോട്ടിയ പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രീസിഡൻസ് അതല്ല മാത്രമല്ല ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ബഹുമാനനായ സ്പീക്കറോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചോദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ഗൗരവതരമായി ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയം ഈ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇത് കൗരവ സഭയായി മാറുകയാണോ കൗരവ സഭയായി മാറുകയാണോ കേരളത്തിലെ നിയമസഭ വളരെ വളരെ ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ഥലത്തും ജസ്റ്റിസ് ഹേമ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കൊടുത്ത ലെറ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എന്താ വി ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ലൈ ഡൗൺ ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ വേരിയസ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ മാറ്റർ എക്സ്ട്രാ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഐ വുഡ് ഓൾസോ ടേക്ക് the liberty to alert you to follow these principles before parting with the report to anybody in a routine manner supreme kodathi ide chela karyangal parayittund idu sambandhich adu ningada manasil undaganam eppol sadharana gedhil ee report ningal porthu kodukkumbo adu koodi keep idu vena idu porthu kodukkan nanu parathu adinayani ee mukhyamantriyum samskarika mantriyum report porthu kodukkerudu ennu ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കത്തെഴുതി എന്ന് നിയമസഭ വരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആദ്യം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹേമ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഹേമ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ സർക്കാരിന് അയച്ച കത്തിലെ അവസാന വരി ഇതാണ് നിങ്ങളിത് റൊട്ടീൻ മാനറിൽ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിയമസഭയെ വരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മന്ത്രി കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ക്രൈമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളത് പുറത്തു കൊടുത്തോ ഇല്ല എന്നല്ല നാലര വർഷമായി സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല ആ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഒഫൻസസ് ഹാവ് ബിൻ കമ്മിറ്റഡ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ഹാവ് ബിൻ കമ്മിറ്റഡ് എന്നിട്ട് നാലര വർഷം ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചു അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ പോക്സോ കേസുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോക്സോ ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ അനുസരിച്ചും ബി എൻ എസ് എസിൻ്റെ വൺ നയൻറ്റി നയൻ സി അനുസരിച്ചു സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒളിച്ചു വെച്ചവർ ആറുമാസത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിടേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചത് ആരാ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒഫൻസസ് നടന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു അന്വേഷണം വെക്കണം അന്വേഷണം വെച്ചു അന്വേഷണം വെച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം അന്വേഷണം നടത്തി ഹേമ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതും നടത്തണം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അത് നടത്തണം ഹൈക്കോട
സർക്കാർ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടി പെരിയാറിലും നമ്മുടെ വാളയാറിലും നടന്ന കേസുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷനെതിരായിട്ടുള്ള കോടതിയുടെ വിധികൾ പരാമർശിച്ചാൽ ഈ സർക്കാരിന് ഒരു നിമിഷം അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്പതും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കേസിലും അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിയ കേസിലും എന്താണ് കോടതി വിധി ലതാർജിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതി ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരാണ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരകളായി മാറിയ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന എന്താണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ ഇരകളായി മാറിയവരാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പേര് പുറത്തു പോകില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെതിരായി ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു വാക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ക്യൂ വന്ന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവർ മൊഴി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ സർക്കാരാണ് എന്ന അടി വരെയിട്ട് തെളിയിച്ചു എന്നിട്ട് കോൺക്ലേവ് നടത്താൻ പോവാം ഇരകളെയും വേട്ടക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് കോൺക്ലേവ് നടത്താൻ പോവാം ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ പറയാത്ത പേജുകൾ കൂടി ഇവർ ഒളിച്ചു വെച്ചു ഒരുപാട് ശരിക്കും ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരും സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാൽ അത് കേരളത്തിന് അപമാനകരമായ കാര്യമാണ് ഇത്രയും ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയം സഭ ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് അപമാനമാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രീമതി രമ പറഞ്ഞല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലുള്ളതാണ് ഈ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിജീവിത നിർഭയ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പോലും പടം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആൾ അത് ഗൈഡ് ലൈനല്ലോ ഇരയുടെ പേര് പുറത്തു വിടരുത് അവരെ അവരുടെ ഒരു അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒന്നും പുറത്തു വിടരുതെന്ന് അല്ലാതെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കരുന്ന ഏത് കോടതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ പറഞ്ഞു ഒന്നും നുണ പറഞ്ഞല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ആളുകൾ നുണ പറഞ്ഞല്ലേ ആ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചില്ലേ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടീൻ മാനറിൽ നിങ്ങളിത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങളിത് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊരു മുഖ്യമന്ത്രി വളച്ചൊടിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഈ കത്ത് പുറത്തുപോകില്ല കത്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഇവർ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാര്യം ആ സജഷൻ ഇരകളായ ആളുകൾക്ക് ധൈര്യമായി വന്ന് സ്ത്രീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവർക്കൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് ഫീമെയിൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ വെച്ചതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മെയിൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അപ്പോൾ അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തു ആ ആശയം നമ്മളത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസാണ് ഈ പാവങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ എസ് ഐ ടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവർ തെളിവ് കൊടുക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരവും കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നാൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ബോധ്യം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അന്വേഷിക്കാത്തത് അത് അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇത് അന്വേഷിക്കാതെ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രധാനം ഞാൻ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ അപകടം നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ നിയമസഭയിൽ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊണ്ണൂറായിരം പേർക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങും പതിനയ്യായിരം പേർക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്ക് പന്തളത്ത് വന്ന് മാല ഒരു തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായിരിക്കും ഈ വർഷം കാരണം പലരും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
അത് ഗവൺമെന്റ് ആ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചു അവര് ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരാ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയത് ഹേമ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പൊ ധൈര്യമില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റ് വിശ്വാസമില്ല ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തില്ല ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായി വന്ന് നിങ്ങൾ എസ് ഐ ടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു കാരണവശാ പുറത്തു പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും നിങ്ങളത് ചെയ്യണം നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഈ ഈ ദുരന്തം ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ ആവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാളയാർ കേസിലും മറ്റേ കേസിലും ഇഷ്ടക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യും ഇഷ്ടക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ മോശമാക്കും അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സർക്കാരിന് ഇത്തരം കേസുകളിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇതേ നടപടി എടുത്ത സർക്കാരിന് ഇവരെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യമെന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരകളായ ആളുകൾക്ക് ഈ എസ് ഐ ടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ആ പരാതി ആവർത്തിക്കാനും അതിന് മൊഴി കൊടുക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല ആ ആ കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല പിന്നെ പൊതുജനം കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം പരാതി അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ വെറുതെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള സൂത്രങ്ങളാണ് പൊതുജനത്തിനാണ് പരാതി ഗ്രീവൻസ് ആർക്ക അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ആരാ ആരാണ് ഇരകൾ അവർക്ക് ചെന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അതിപ്പോ ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടല്ലോ ഈ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്ന മുമ്പ് എസ് സി സേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കില്ല അതിന് ആ ഓർഡർ ഓർമ്മയില്ലേ ഈ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണം ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാര്യം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇരകൾക്ക് ഈ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തി സർക്കാർ ഇരകളോടൊപ്പമല്ല വേട്ടക്കാരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് ഇരകളായ ആളുകൾക്കും സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യമായി ഇത് ഈ രമാദിന്റെ സീക്വൻസ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലേ സർക്കാർ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ സീക്വൻസ് നാലര വർഷമായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്ന കള്ളക്കളികളും പച്ചക്കള്ളങ്ങളും എന്ത് നിർബന്ധിതമായതല്ലേ അന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ കമ്മിറ്റി വെച്ചത് അറിയാലോ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അറിയാല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കമ്മിറ്റി വെക്കാൻ നിർബന്ധിതമായതാ പക്ഷെ ഈ കമ്മിറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കമ്മിറ്റിയാണ് എൻക്വയറി ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ലീഗൽ വെലിഡിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകും ബൈൻഡിങ് ആണ് എൻക്വയറീസ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കണം തുടർ നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കണം ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് ആണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തത് കമ്മിറ്റി മാത്രം വെച്ചു കമ്മിറ്റിക്ക് ഇപ്പം എന്താ പക്ഷേ ഉള്ള പ്രശ്നം കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒഫൻസസ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടി ആ വിവരം കിട്ടിയാൽ നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സർക്കാർ ചെയ്തില്ല അവിടെയാണ് ഫെയിൽ ചെയ്തത് അതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഓഫ് ദി പോക്സോ ആക്റ്റും ബി എൻ എസ് എസിൻ്റെ വൺ നയൻറ്റി നയൻ സി യു അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരെ ആറുമാസം പണീഷ് ചെയ്യാം ഇവർ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ച ഞങ്ങൾ അവർ അവർ പലരും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതറ്റം വരെയും നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകും എന്ന വാക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഏത് തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് നിയമപരമായ സഹായങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് സിനിമാ മേഖല മുഴുവൻ കുഴപ്പമാണെന്നൊരു ധാരണ വന്നു ഇത് കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധരായ മാന്യരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല 